ultima nave, gli ultimi compagni, almeno loro sono salvi. Giungeremo alla nostra Itaca, giungeremo. Questi dovevano essere i pensieri di Odisseo. Dopo aver scampato il pericolo della discesa da vivo nel regno dei morti, del canto ammagliatore delle sirene, delle fauci di Scilla. Ora siamo nei pressi dell'isola sacra al dio Soli Perione, ma io non mi fermo, non mi fermo. Come un mantra gli rimbombano nella mente le parole del cieco di Tebe. Se lascerai il greggio intatto e non penserai che al ritorno Itaca raggiungerete, sia pur affrontando sciagure. Ma ciò che non possono ottenere le creature mostruose, possono ottenerlo gli uomini. Tutto ciò si materializza nella figura di Euriloco, un compagno di Odisseo, il cui ricordo ancora brucia nel suo cuore afflitto e solitario, quando affiora nel racconto dell'ultimo doloroso capitolo del suo viaggio straordinario, ricco di sfide vinte e perdute come i suoi ultimi compagni, che fino ad allora avevano diviso con il capo tutto, obbedendogli sempre. Perché lui è il più forte di tutti, ha sempre la soluzione giusta e li ha sempre tirati fuori dai guai. Ma sono quasi vent'anni che sono in viaggio e poi non si può tirare sempre dritto, sono stanchi avranno pur diritto ad approdare per riposare le loro povere membra. E poi, basta non contravvenire alla profezia. E no, certamente giurano. Giurano che mai e poi mai mangeranno né le pecore né le giovenche del sole. Ma la fame! Dopo un mese a cercare, cercare qualsiasi cosa, pur di mettere a tacere quei morsi insopportabili. E allora Odisseo, dov'è? È nel bosco lui, appiatire che gli dei facciano finalmente spirare i venti. Ma Euriloco è qui, ed ha proprio ragione. Le mangiamo, e poi, una volta ad Itaca, perché torneremo, torneremo, Placheremo l'ira con sacrifici perenni al Dio Sole. Ma se si incollerirà per le vacche aguzze di corna, perdere voglia la nave e siano con lui gli altri dei, schiudere all'onda una volta la gola e smarrire il respiro, scelgo, e non più consumarmi in un'isola solitaria. E per sei giorni, così, da allora, i diletti compagni miei banchettarono, uccise le vacche migliori del sole.